നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സിക്സിൻ്റെ മുതിയൊരു അധ്യയനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ജി എച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ഐ സി എസ് സിയുടെ സൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുവരെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ ഫോഴ്സും വൈബ്രേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സൗണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂനൽ വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കും ഉള്ളത് ഏതൊരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫോസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ജനറലി നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡാമ്പിഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജനലി നിങ്ങൾ ഒരു ജനലി നിങ്ങൾ ഫിസ് കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതാ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വെച്ച് അതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബോഡി ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിനെ വൈബ്രേഷൻസ് ആക്കി നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചു തരും അതായത് വൈബ്രേഷൻസ് അത് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ബോഡി ഡാമ്പിഡ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് വെൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്ലൈഡ്ലി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി രണ്ട് പോയിന്റിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ശേഷം ആ ബോഡിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്താൽ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി എവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഇത് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് വൈബ്രേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പിനെയും സൈസിനെയും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പിലുള്ളൊരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സൈസിലുള്ളൊരു ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പിനെയും സൈസിനെയും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെയ്പ്പും സൈസും മാറിയാൽ ആ ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പും സൈസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടൈം പീരീഡ് എന്നും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ടൈം പീരീഡിനെ നാച്ചുറൽ ടൈം പീരീഡ് എന്നും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നോ വിളിക്കും എ ബോഡി കേപ്പബിൾ ഓഫ് വൈബ്രേറ്റിംഗ്
ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ അതിനൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിനെയും സൈസിനെയും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷേപ്പും സൈസും മാറിയാൽ മാത്രമേ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എപ്പോഴും വാക്യത്തിൽ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രസൻസ് ഇൻ ദ വാക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വാക്യത്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ബോഡി നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരിക്കലും വാക്കു അല്ല ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ വൈബ്രേഷൻസിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻസിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനെ ഡാമ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കം സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫോഴ്സിനെ എതിരെ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് എപ്പോഴും വാക്കത്തിൽ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡീസിന്റെ ഫോഴ്സസ് ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പെൻഡുലം അതായത് ബോബ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമിലർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തോ പെൻഡുലം പെൻഡുലം എന്താണ് അതിന് ഒരു റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പെൻഡുലത്തെ വെച്ച് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക പെൻഡുലം എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ടൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് അതിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തൊരു മീൻ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതെന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൻഡുലം ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൻഡുലം സ്ലോപ്പ് ആവുന്നത് ഒന്ന് അതിന് എന്താ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എയറിന്റെ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതൊരു വാക്കത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെൻഡുലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെൻഡുലംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡാമ്പ് ആവുന്നത് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്കത്തിലാണ് വാക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പെൻഡുലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനൊരു മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും ആ ഫ്രീക്വൻസി ും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ബോബ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്തിനെയും അത് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലെ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഒരു പെൻഡുല അതായത് ബോബ് ഓഫ് എ പെൻഡുലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ലെങ്തും അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാ
കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസിക്കൽ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാസിനെയും ആ ഉപയോഗിച്ച സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ കെ എം ആണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതൊക്കെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണും അതിന് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണും അതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് സസ്പെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനെ ആണ് എന്തോത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോഡ് സസ്പെൻഡിന്റെ സ്പ്രിങ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് ലോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരേ സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ മാസിന് തന്നെ നമ്മൾ പല സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിങ്ങിനും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പ്രിങ് മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്താ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലാബുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഒരു എന്താ കോർക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് തൊട്ട് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ രണ്ട് ഹാൻഡുകൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ എയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇയറിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ചെവിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ സൗണ്ട് ആണ് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് കുറെ നേരം അത് കീപ്പ് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് വാക്കത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കോളം പിന്നെ എയർ കോളം പിന്നെ ഫ്ലൂട്ടാണ് ഒരു ഫ്ലൂട്ട് അതായത് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറെ അധികം ഹോൾസ് കാണും അതിനകത്ത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് വരുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് അതിനകത്ത് എയർ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എയർ അല്ലേ പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എയർ കോളം എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ എയർ പുഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ഹോൾസ് കാണും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ കൈവച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്തോ ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് എയർ കോളവും നമുക്ക് എന്ത് കാണും നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് എയർ കോളം കാണും അപ്പൊ ആ ഒരു ഹോൾസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള എയർ കോളത്തിന്റെ ലെങ്തിന് എന്തോ വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് എന്തോ ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഹോൾസും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓരോ ടൈപ്പ് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മ
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ തിക്നസ് ഉണ്ടല്ലോ തിക്നസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ തിക്നസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ലെങ്ത് ആയാലും റേഡിയസ് ആയാലും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് ടെൻഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെയുമാണ് ഒരു സിത്താർ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ലെങ്തിനെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷനെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസിക്കൽ വൺ ബൈ ടു എൽ ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ഡി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നും അല്ല ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആ സിത്താർ അല്ലെങ്കിൽ വയലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടി ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ ഇക്വേഷനത്ത് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം തൽക്കാലം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് അതായത് എന്താണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അതിന്റെ തിക്നസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് അതായത് ഒരു വയലിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിത്താർ പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പിയാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിയാനോസിലെ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കീയിലെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഈ ഒരു കാര്യം പോലെ തന്നെ വയലിൻ സിത്താറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിയാനോ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കീയിലും ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ടെൻഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കീയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതും എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്ത ശേഷം ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെന്ററിലാണ് ഇതിനാ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നോട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഒറ്റ നോട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഒറ്റ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആർക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാലോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ ആർക്കായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ മിഡിലിലാണ് അത് പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒറ്റ നോട്ടായിട്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്ത് ഒറ്റ നോട്ടായിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ നോട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ നോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ലെങ്തിലാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ലെങ്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അതായത് പ്രൈ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ടിലുള്ള പോലെ രണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഒരേ ലെങ്തിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് ഒരു സമയം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സിഡറി വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് സബ്സിഡറി വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എഫ് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ടു എഫ് എന്
പുഷ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോഴ്സ് അത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു മാസം നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പുള്ള് ചെയ്യണം അങ്ങനെ താഴോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഫോഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് പോയില്ല ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക അതിന് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതെന്തോ ചെയ്യത്തില്ല അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വൈബ്രേഷൻസും ആയാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡോ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോ ഒരിക്കലും എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എപ്പോഴും വാക്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒക്കുറാവത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എപ്പോഴും എന്തോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വാക്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒക്കുറാവത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് എന്തോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരിക്കലും എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റില് ആ ഒരു വീക്ക് വരെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്തോ ആയിരിക്കണം അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അതിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് എന്തോ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്തോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വാക്കത്തിൽ മാത്രമേ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം അതിനകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഓഫ് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഗ്രാജ്വലി ഡിക്രീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ എനർജി എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സറൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ എനർജി അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒരിക്കലും വാക്കത്തിൽ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നോർമൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫോസ്റ്റൽ വൈബ്രേഷൻസിനെയും ഡാമ്പ് വൈബ്രേഷൻസിനെയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതിന് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പാരൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ട് എഴുതി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെ